Ja sam Tiago Ferreira, poreklom Brazilac. Rodio sam se u Rio de Janeiro, jednom od najlepših gradova na svetu. Posljednjih osam godina živim u Beogradu, u Srbiji, a prešao sam 10.000 km zbog jedne ljubavi koja nije potrajala. Ali otkrio sam novu strast i potpuno se zaljubio u Balkan. Od ljubavi se ne živi, ali od turizma da, a kad posao postane strast, onda je sve moguće. Sve čari Balkana ne mogu vam opisati rečima, ali mogu da vam pokažem. Uživajte u Tijagovom Balkanu. Evo, stigli smo na jedno od najbitnijih mesta ako bilazite Prijepoljski kraj. Ovaj manastir nas uči o životu, istoriji, tradicijama, a naravno i o umetnosti. Ovo je drugi poznačaj manastir Srpske pravoslavne crkve, gde ću se sresti sa monahnjom Paraskevom, koja će nam malo više ispričati o ovoj svetinji. Ona že Bog i dobrodošao. Dobar dan, Bog vam pomogao. Evo, dobrodošao u manastir Mileševo. Ovde je grobno mesto Svetog Save, zadužbina Svetog kralja Vladislava. Iz 13. veka manastir je posvećen vaznesenju gospodnjem. Ono što je bitno, vrlo je posvećen od strane i našeg vernog naroda, a i mnogi stranci dolaze da nas posete i da obiđu manastir Mileševo. Možemo ući unutra, izvoli. Izvoli da vidiš. U svakoj crkvi našoj početak je oltar. Od oltara se kreće jer odatle dolazi sve. Crkva je oslikana u dva navrata, 13. i 16. vek. 13. vek je u ovom delu crkve najviše zastupljen, a ona je inače i završena tamo do ovog zida. 1235. godine gradio je kralj Vladislav kao princ dečak i ovde prikazan kao 13-godišnja koji drži Mileševo u ruci, bog rodica za ruku privodi ga Hristu i on na poklon daruje Mileševu evo osam vekova trajanja. Tu su njegove mošti, njegov kivot, on je bratanac Svetog Save, sin Stefana Prvovenčanog i unuk Stefana Nemanje. To je loza Nemanjića sa svojim osnovateljem, da ga tako nazovemo, svetim Stefanom Nemanjom, inače u monaštvu Simeon Mirotočivi. Jako bitna ličnost u srpskoj istoriji, je li tako? Znači, trebalo bi da svako iz Srbije dođe makar jednom da dođe da vidi ovo, ako ne i više puta. Pa ako i nisu dolazili tako često u ovom periodu ispred, kako je naišla ova nesrećna bolest, narod ili ne može da izađe iz Srbije ili se vraća svojim korenima i svom pravoslavlju i dolazi. I nešto valjda dobiju u ovim starim, da tako kažem, zidinama i freskama, jer ovo su sve svetitelji koji nas posmatraju. A gore je freska belog anđela. Beli anđel jeste i arhangel Gavrilo koji sjedi na kamenu koji je odvaljen od groba i ženama mironosicama pokazuje da je grob prazan, da je gospod Vaskosa osmet pobidio i nama život darovao. I dao nam svima na znanje da posle smrti života ima. Da smo mi samo prolazni na ovom svitu i da se spremamo da kad odemo iz ovog života nastavimo život u večnosti. Kako može to da bude tako staro, ali opet da se tako dobro vidi na zidu? E pa to je sad već Božja milost. I oni koji su oslikavali, ostavili su iza sebe pečat osam vekova trajanja. Znači, iako je mnogo što što prešlo preko Mileševe, bila je bez krova od 1690. do 1863. Jedino što je Beli Anđel bio prekriven slojem iz 16. vijeka, kažu da je lik Belom Anđelu dala kraljica Belosava, supruga kralja Vladislava. Čuo sam da su mošti Svetog Save ovde. Jesu. 
Ovdje je u stvari leva šaka Svetog Save. Mošti po predanju su ovdje su donešene iz Trnova, iz Bugarske 1237. godine i počivale do 1594. kad su po predanju odnešene u Beograd i spaljene na Vračaru. Ali je leva šaka sačuvana i ona je 2007. prenešena iz manastira Svete Trojice u Pljevljima u manastir Mileševu i tu se od tada nalazi. Evo još jedan detalj koji je bitan za posetioce Sveti Sava je oslikan za života i to je njegov najvjerodostojniji lik. Sveti Stefan Nemanja kao Simeon Mirotočivi Sveti, Stefan Provenčani kralj kao Simon Monah, kralj Radoslav u monaštu, Monah Jovan ali nije svit i kralj Vladislav sa crkom Mileševom kako je izgledala 1235. kad je završena s ovim ovdje vratima. Znači tu je i završeno. Ono što je bitno, mi nemamo ni jedan drugi dokumentat o tome kako je crkva izgledala kad je bila završena 1235. Samo nam je to ostalo. Ovo je, znači, taj originalni izgled. Da, da, to je 13. vek. Da, stvarno, nevjerovatno. Da, da. Hodite da vidite grob Svetog Save. Grob koji je sad novo izgrađeni. Ostaci njegovog prvog groba se nalaze u Riznici. Ovo je od 2006. godine. Mermerni grob i unutra se nalazi čestica, što jeste i ovde naznačeno. Čestica od leve šake Svetog Save. Obično u svakoj pravoslavnoj crkvi postoji mesta za paljenje sveća, ili tako? Jeste, jeste. Da li se ovde nalazi unutra ili napolju negde? Ne, kod nas je ona vani. Evo, uzet ćemo par sveća. Nadamo se da nam mati to neće da bi blagoslovila da je tu. Evo, ponećemo i za vas i za mene. Pa ćemo da odemo u palionicu za sveće. Da ju prinesemo kao žrtvu paljenicu gospodu Svetom Savi i Svetom Kralju Vladislavu za spasenje duša. I ovdje se isto održavaju neke manifestacije. Ovako, pozornica je postavljena za veliko liturgijsko sabranje kad ne mogu sveštenici i vladike da stanu u oltar, jer oltar ne može sve da primi, a onda je ovaj prostor za verujući narod. U vreme kad nema služenja, onda se narod gore zadržava, dolaze iz svih delova Srbije. Evo, došli ste i vi iz Brazila. Znate, ja sam došao iz Brazila, ali sam ja u stvari prijepoljski budući zet. I onda sam čest gost i za Božić obavezno dolazim ovde gde se pali badnjak i okuplja se narod uz skubano vino. Zaista je to nešto fenomenalno za gledanje. I to je sve lepo videti zaista kako je narod za vreme praznika složni, kako se svi nekako trude da budu dobri, da nekako čuvaju to neko jedinstvo, zajedništvo. Šta biste rekli, kako možemo mi da sačuvamo u sebi taj osjećaj dobrote, tu ljubav prema drugima i kad nisu praznici? Šta možemo da radimo, da prosto budemo dobri ljudi? Pa jednostavno da se molimo gospodu da nam dometne uz veru, da nam dometne i ljubav. Jer drugačije ne može, gospod zna koliko smo mi slabi, ali ako pokazaš premo trud, onda i gospod pomaš. Naš je jedino da se molimo i da na taj način pokušamo. Idemo onda da palimo sveća, u to ime. Dođi. Sjelivamo svećicu, prekrstimo se i preseta bogorodice, majčice, pomozi. A ovu svećicu prinosimo, majko, prinesi gospodu za spasenje duša naših usnulih u pravoslavnoj veri. Ovako kako vi pravoslavci rade sa tri prste. Da, tri prsta. Kod nas ide tako i tako. I sad prinesi svećicu. To je za upokojene. A ovo je za... Jedna za žive, jeste. Za buduću... Buduću suprugu. I za tebe, za srećan život. Ako već... Dogovorim. Da. Da gospod blagoslovi i umnoži. 
u dobrom. Lepo, divno, divno. Bogu hvala i slava za sve. Ajde. To je naša Mileševa. Je li ima još nešto da te interesira? Eto. Ne, samo sam fasciniran da ovo mesto, ova crkva, manastir stoji već 800 godina. Jeste, 800 godina. Neverovatan osjećaj biti na ovakvom mestu. Eto, reci ti, jesi se ti već upisao kao naš zet ili ćeš to biti? Ja ću se uskoro upisati, eto, trebalo bi već vrlo uskoro. A daj mi reci, oće venčanje da budu u Mileševi? E, pa ako... Uslovi dozvoljavaju, vidjet ćemo kakva će biti situacija. Ova godina je malo čudna s tim nekim stvarima. Paraskeva, hvala puno na vremenu, na divnim rečima koje ste podelili sa nama. Ja ne znam koliko je to sve, ali ajde, nek je gospod milostiv svima, pa i nama. Drago mi je, svako ti dobro želim i dođi što pre. Hvala vam puno, jedva čekam da vam se vratim. Da, Bog, svako dobro, s Bogom. Bogom. Posle tako divnog razgovora sa monahijom Paraskevom, osjećam se obnovljeno i inspirisano da vas vodim do još jednog svetog mesta. Isposnice Svetog Save se nalaze u blizini, ali naravno da ne idemo tamo sami. Tu je i moj prijatelj Ratko koji je uvek tu kad zatreba i taman će nam nešto novo ispričati o tom mestu. A gdje si Ratko? Zdravo ti Jago, stigao si. Jesi dobro brate? Dobro sam brate. Gdje mi to idemo? Idemo u isposnice Svetog Save. Tu je Milaševac, isposnice su odmah ispod njega. Ajmo onda, ajmo. Idemo. Ja moram te pitam, šta je to tačno, šta su isposnice, brat? Monasi, ljudi koji su odlučili se na poseban podvih da svoj život posvete Bogu, da bi se predali molitvi, oni su se povlačili u skrovita mesta daleko od civilizacije, od ljudi i tu su mogli da se u potpunosti predaju Bogu. Takva pojava se prvi put javlja na Sinaju, Sinajskoj gori u Egiptu, a kasnije pod uticajem Sinajskih monaha prelazi na Svetu goru Iliatos. Običaj takvog monaštva, pešterskog, pošto je pešter drugi naziv za pećinu, donosi Sveti Sava u Srbiju. I tu smo, blizu smo, ali pošto dalje ne možemo automobilom, parkirat ćemo ovde i dalje idemo peške. E, dogovoreno, evo sad ćemo. Da li to što je Sava imao isposnice ovde, znači da je on koračio ovim stazama? Da, najverovatnije ovim stazama, kada i mi idemo pre tačno osam vekova, koračao je i prvi srpski arhijepiskop, Sveti Sava. Čoveče, pa to je neverovatno. Da. Čuo sam da je Sveti Sava ostavio sav materijalni svet da se posveti nečemu mnogo bitnom. Da. Sveti Sava, kao treći sin velikog župana Stefana Nemanje, napustio je svoj dvor. Čak mu je i otac i mati namenili da bude vladar jednim delom zemlje, Hercegovinom ili tada Zahumljem, koji je obuhvatilo ove krajeve oko Prijepolja. On sa 17 godina napušta sve to, beži sa dvora i odlazi u Svetu Goru. Je li to istina da je on najvažniji Srbin svih vremena? Da. Zašto? Do tada mi Srbi smo bili samo, ajde da kažemo, obično pleme, a sa Svetim Savom postajemo istorijski narod. On je samo da je uredio Srpsku crkvu, da je postvario autokefanost ili samostalnost za Srpsku pravoslavnu crkvu, nego je i bio i prvi zakonodavac, zajedno sa svojim starijim bratom, kraljem Stefanom, izgrađivao je i Srpsku državu. Znači da nije bilo Svetog Save, ne bi bilo ni te prve srpske države, srpsko carstvo. Da, kraljevstvo, a kasnije i carstvo. Da. Samo do pre neke godine nije baš bilo ovako lagano stići do isposnica, ni sad nije lagano. Mogu da zamislim kako je bilo pre 800 godina kada je Sveti Sava išao ovu. Da, evo kako je bilo, do duše, to su alpinisti uradili pre nego što je izgrađena staza. 
ovim lancima su se oni najodvažniji koji bi htjeli da dođu do Savinih isposnice izvora morali da držamo, a tu je bila samo mala staza gdje bi malo nogama... Nije bilo sve jedno, samo za najhrabrije. Da, tako je. Tu u jednoj od tri koliko ima isposnica nalazi se i čudotvorni izvor Svetog Save. Neki kažu da je istina da voda, to jest izvor Svetog Save koji se nalazi u isposnici, usahne ili presuši pred ljudima koji su veliki grešnici. Eto. Tako da možda to bude i test za nas. Ja se nadam da neće baš sada da presuši. Ako presuši, onda je to neki znak da moramo da menjamo sebe. Naravno, mislim, niko nije savršen, ni ja, ni ti, niko. Ali opet se trudimo da širimo neke dobre stvari, neke pozitivne vrednosti. Da, zato pa je baš zbog toga je i Sveti Sava trebao da bude nama uzor. Jer je zaista čovjek bio ono što i u njegovom imenu stoji bogonosac. Nosio je Boga u srcu. Znači pravi uzor. Da, pravi uzor nama Srbima. Čak i pesma Svetom Savi počinje sa rečima puta koji vodi u život nastavnik si bio. I evo, to je to, stižemo već polako. Ovo je nevjerovatno, mogu samo da zamislim kako su išli kroz pećinu od jedne isposnice do druge. Nevjerovatno, stvarno. Pa, evo, možemo da idemo da vidimo unutra? Možemo. Malo je klizava staza, ali uz Božiju pomoć i pomoć Svetog Save. Tako je, ajde ti vodiš. Idemo, za mno. Polako kliza boje. Molim te, vodi računa. Jel ima malo svetla? Pokušat ćemo telefonom da osvetlimo. Da, da. Ti ajmo, prijatelju. Izgleda da Sveti Sava zna da nismo baš toliko grešni. Čim nam se udostojio da je voda još uvek tu. Inače, kao što sam ti pričao, da je voda presušila, morali bi mi da se zapitamo kuda smo krenuli. Tako je, tako je. Evo, dobri smo bili. Ajde i ja malo da uzem. Evo, ima vode iza mene. Izgleda da sam i ja bio dobar. Sada možemo da se napijemo savinom vodom i da nastavljamo dalje nego šta ćemo. Tako je. Pune su nam flaše, imamo svežu vodu. To je znak da smo na dobrom putu i da tako treba da nastavimo, je li tako? Da, nadam se. Putu koju vodi u život, kako i govori tropar Svetom Savi. Čekaj, ovako ćemo ovdje u rikverc. Tako ćemo u rikverc. Oba! Jesi uspeo? Moram ti priznati da je ova tvoja ideja sa rikvercom upala. Pa nego šta? Idemo onda dalje. Idemo. Opa! Od moje verenice, najbolja drugarica i naša buduća kuma je muslimanka. I čini mi se da su se super lepo složili. Da li je uvek bilo tako? Da li su se muslimani uvek složili sa pravoslavcima ovdje? Da, najveći broj muslimana je i nastao od naših ovdje tako što su primali drugu veru. Suštini to su bili Srbi. Ima jedna lepa priča vezana baš ovdje za selo Hisarđik. U 19. veku, posle jednog ustanka Srba, 1875. godine, takozvane nevestinske puške, vojska Turska je krenula iz Sjenice da popali sve manastire. I sa planom da popali i manastir Milašev. Tada iguman manastira Milaševe Mardarije sa jednim svojim prijateljom ovde iz sela Hisaržika, Malagiće, došao i sad čekao na putu vojsku Tursku da moli da imo iđu Milaševu. Prvo je prišao Iguman da zamoli Pašu koji je krenuo sa vojskom. Paša ga je samo odgurnuo, ali tada je taj 
Musliman prišao i on klekao pred pašu i rekao molim te postedi ovu kuću, ona svima nama znači misleći na Milašavo. I paša se smilovao, jedini manastir ovde u Polimiju koji posle tog ustanka Srba nije spaljen, bila je Mileševa. Znači da nisu bili složni pravoslavci i muslimani, ko zna šta bi bilo da Mileševa? Da, da nije bilo te priče. Neverovatna priča, eto, tamo da uđemo ovde Ajde, u ovu džamiju, uđemo. jer ovde se nalazi nešto posebno. Posebno, da. Kuran, star, više od 400 godina. Ajde da vidimo. Evo tu smo. Je li to taj kuran? Da, to je taj spomenik kulture do koga smo i došli ovdje. Jel smijemo da uopšte prilazimo? Da, prići ćemo da ga iz blizine pogledamo. Stvarno deluje staro. Jel smije da se dira, da se otvori? Samo ćemo otvoriti prvu stranicu koja nam mnogo i znači. Pisani rukom. Pisan je na štavljenoj ovčijoj koži ili pergamentu, ne na papiru. 2005. godine pod, ajde da kažem, slobodno nagovorom tadašnjeg direktora muzeja u Prijepolju, Slavoljuba Pušice, odnet je na konzervaciju u Narodnu biblioteku u Beogradu i bio je u opasnosti da počne da se raspada, ali je konzerviran i ostaće tu da svedoči o jednom vremenu koje je iza nas. Svakako treba da se čuva. Pripisuju i Svetom Save onu priču da smo mi s sudbinom predodređeni da budemo istok na zapadu i zapad na istoku. I uvek su se ovde susticale kulture, religije. Da li je zato što je zaista Balkan ono što bi rekli verige naroda ili pupak sveta? Baš tako, to je Balkan. Da nije tako ne bi bilo zanimljivo. Pa normalno, idemo. Ovo je baš... Nesvakidašnje priča, nesvakidašnje mesto, lokacija, nesvakidašnja priroda, ja ne znam šta je lepše. Pa ne kažu za džabe, Bog nije štedeo kada nam je poklone darivao. Uh, ovde sigurno nije. Evo posle ispostnica Svetog Save ispričat ću ti nešto i o gradu Mileševcu ili Hisarđiku kako je kasnije dobio ime. Šta stoji iza ove prelepe tvrđave? Ili bolje rečeno, staca kao tvrđave, vrlo verovatno da je bila nekad prelepa tvrđava. Ne znaju se tačni podaci kada je Mileševac nastao. Najverovatnije se smatra da je sazidan kada i manastir Mileševa početkom 13. veka i služio je da obezbedi put koji je prolazio ovuda karavanski drum od Dubrovnika dalje ka istoku ka Carigradu, odnosno Konstantinopolju a služio i za zaštitu samog manasira Mileše. Njim su upravljali prvo srpski velikaši, a pada pod tursku vlast 1465. godine, kada i ovaj kraj pada pod Osmanlije. O Mileševcu i Mileševci mogli bi možda i do sutra da ostanemo da pričamo, ali neka nešto ostane i za idući put. Valjalo bi, valjalo bi, Ratko, znam da ti bi mogo ovo danima o ovome da pričaš, ali ajmo ipak. Ajdemo ipak, neka bude to odnaki u drugu put. Stižemo polako na Sokolicu gde će nam moja voljana Bojana pokazati ovo mesto koje nam mnogo znači, a ne samo to, već i pruža nam neverovatno lep pogled na celim Prijepoljem. Evo ona nas čeka gore i posle tako lepog provedenog dana u Prijepolju, ajde, došlo je vreme i nju da upoznate, da vidite razlog zbog čega toliko sam zaljubljen u ovaj kraj. Gdje ste stigli? Gdje si pa šao? Oj, oj. Može jedan bežu. Pa hajde, može. 
Šta ti radiš ovdje u ovo vreme? Užio, šta ja radim? Šta ti radiš? A, pa ja došao da te vidim. Ja sam ovdje bila, još kad ti nisi dolazi ovdje. Ej, znači, ko bi to rekla? Vidi, vidi kako nam je lepo prije polje. Ja sam u stvari sad učeva. Sad učeva? To je ovo selo. Tako je, moj otac je u stvari sad učeva. Ja sam dolazila na Sokolicu kad ona nije bila uopšte tako poznato turističko mesto kao danas. Prije to je bila samo jedna obična stena, tu je bila samo jedna obična legenda. Ja mislim da ostaje samo posle ovog dana da i mi sedimo malo i uživamo u ovom pomogu. Naravno, ajdemo. Polako samo, polako sedi na ovoj steni i ja ovdje. I možemo mi ovako malo. Doći. Fenomenalno. Kako bolje da završim ovaj dan nego ovom slikom? Jest. Da ne? Stižemo na čuveno tiče polje, možda jedan od najlepših skrivenih bisera Srbije. Ajmo ga moj školski drug, on gleda kroz prozor gore. On je tu, školski drug? Da. Jeste, brastvo! Hoćemo malo ovdje sa kamerama. Dobar dan, dobar dan. E, vidiš. E, gledaj koliko je nas djece bilo, to je bilo... Uuu, čekaj, ovo da broje, čekaj. Sjedan, deset, osmi. Vedite ovo. Jedan, dva, tri, šest, 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 evo. Jer što je kad dolazi ovdje? Ajde, ajde, ajde. Ja imam dvije sestre, živu mi na selu isto koji ja. Nisu štjele ni one ugradili. Živjeli, živjeli. Ajde, uzdravlje. Zdravljen. 